ഹലോ മക്കളെ നമ്മളുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ സോ അതിന്റെ തിയറി പാർട്ടല്ലേ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ മേജർ സൈറ്റ് വെയർ ആർ ബി സീസ് ആർ ഫോംഡ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹേർട്ട് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് റിഥമിക് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് സ്പെസിഫിക് ഇൻ ദ ഹേർട്ട് ഫോർ ഓഫ് ക്രോക്കൊഡൈൽസ് എമങ് റെപ്റ്റീലിയൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ദ മേജർ സൈറ്റ് വെയർ ആർ ബി സീസ് ആർ ഫോംഡ് എവിടെയാണ് ആർ ബി സികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ബോൺ മാരോസിലാണ് ആർ ബി സി ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹേർട്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇനിഷിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് റിഥമിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ എവിടെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഹേർട്ടിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ താളം അല്ലെ ആ റിദ്ധമായിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം അത് എസ് എ നോഡ് അഥവാ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡിനെ നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഇൻ ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ക്രൊക്കൊഡൈൽസ് എമങ് റെപ്റ്റീലിയൻസ് നമ്മുടെ റെപ്റ്റീലിയൻ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ക്രൊക്കൊഡൈലിന്റെ ഹേർട്ടിന് മാത്രം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സോ എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൊക്കൊഡൈൽസിന്റെ മാത്രം ഹാർട്ടിന് നാല് ചേമ്പർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള റെപ്റ്റീലിയൻസിന് എല്ലാം തന്നെ ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ബാലനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ ക്രൊക്കൊഡൈൽസിന് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് അതാണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം What physiological circumstances are responsible for erythroblastosis fetalis? So, erythroblastosis fetalis is the condition that we can do with the condition. Let's say the RH factor. RH factor is the one that is the RH factor. That is the one that is the RH factor. RH factor is the one that is the RBC. We have the RH factor in this case. We have the RH factor in blood. We have the RH positive or positive blood group. We have the RH factor in the negative blood group. Now, one mother is the RH negative. They are the one that is the one that is the one positive blood group. ഈ പ്രസവ സമയത്ത് ഡെലിവറി ടൈമിൽ ദർ മേ ബി ചാൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് കലരുകയും അമ്മയുടെ ശരീരം അതിനെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് കലരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നാൽ ഇതേ അമ്മ രണ്ടാമത് ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുക ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ബ്ലഡ് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കലരുകയും അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കലരുകയും ചെയ്യും ഡെലിവറി ടൈമിൽ സോ ആ ടൈമിൽ അമ്മയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള ആർച്ച് ആന്റിജൻസ് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരികയും കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ആർച്ച് ആന്റിജൻ വന്നതിന്റെ ആന്റിബോഡി വന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആന്റിജൻ അല്ല സോറി ആന്റിബോഡി വന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് കട്ടപിടിക്കുകയും ആ കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എരിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിനെയും ലിവറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം അതായത് ബ്ലഡ് കണക്ഷൻ ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അപ്പൊ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി പോർട്ടൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈന
എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രഷറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ നൂറ്റി ഇരുപതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ് ബ്ലഡും ലിംഫും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റെഡ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ആർ ബി സി ഉണ്ട് ആർ ബി സിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ലിംഫ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ലിംഫിനകത്ത് ആർ ബി സി ഇല്ല മെയിൻലി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളർലെസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ പ്ലാസ്മ ഉണ്ട് ആർ ബി സി ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവ ചേരുന്നതാണ് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മയും ഫോംഡ് എലമെന്റ്സും ചേരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്ലാസ്മയും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ചെറിയ കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാണ് ലിംഫ് ലിംഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ബ്ലഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിനകത്തുള്ള ബ്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ലെവലൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ലിംഫിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബ്ലഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ലിംഫിന് വളരെയധികം റോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെ കൂടിയിരുന്നത് ലിംഫിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് ബ്ലഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കാരണം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ലിംഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിംഫിന് ക്ലോട്ടിങ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കും ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സോ ദർ ആർ സോ മെനി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ബ്ലഡിനകത്ത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ആദ്യമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് അല്ല അത് ലിംഫ് ആണ് അപ്പൊ ലിംഫ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫ് ലിപ്പിഡ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ലിംഫ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ കോയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നത് അഥവാ കാസ്കേഡ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചോദ്യം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന്റെ പേരാണ് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം സോ ഇത് ആക്ച്വലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ഈ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ത്രോംബിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രോത്രോംബിൻ ആണ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോത്രോംബിനെ ത്രോംബിൻ എൻസൈം ആയിട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ത്രോംബിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിനെ ഫൈബ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് ഫോം ആക്കി മാറ്റും ഈ ഫൈബ്രിൻ ആണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കളർലെസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതാണ് സെറം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സെറം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് സാധ്യമാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഗ്ലോബുലിൻ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഇപ്പം ഈ ഫൈബ്രിനോജൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് ഫൈബ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് അടുത്തത് ഗ്ലോബുലിൻസ് ഗ്ലോബുലിൻ പ്രത്യേകിച്ച് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരിക എന്നതാണ് ഗ്ലോബുലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി
അനീമിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരം അനീമിയ ഉണ്ട് പെർനേഷ്യസ് അനീമിയ തലാസിമിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് അനീമിയ ഉണ്ട് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സൊ ഈ അനീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യത്തിന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലാതെ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയും വരും ഇതിനെയാണ് അനീമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്കറിയാം നൂറ് എം എൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം വരെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് വേണ്ടത് ആ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് അനീമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആൻജിന പെക്ടോറിസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ആൻജിന പെക്ടോറിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിരോസ് ക്ലറോസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എവിടെയെങ്കിലും ക്ലോട്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിരോസ് ക്ലറോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബി പി കൂടുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ സിസ്റ്റോളിക് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ ട്വന്റി ബാർ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹേർട്ട് ഫെയിലുവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ആവശ്യത്തിന് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹേർട്ട് ഫെയിലുവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇസ് നോട്ട് പമ്പ്ഡ് ഫ്രം ദി ഹേർട്ട് അതിനെയാണ് ഹേർട്ട് ഫെയിലുവർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫങ്ഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് ലിംഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിംഫിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ലിംഫ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ന്യൂട്രിയൻസും ഹോർമോൺസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഫാറ്റിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലിംഫാണ് അതിന് ലക്ട്രീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് അത് ഫാറ്റിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് വില്ലൈകളുടെ നടുക്കാണ് ഈ ലക്ട്രീൽസ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫോസൈറ്റ് സെല്ലുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ലിംഫോസൈറ്റും ടി ലിംഫോസൈറ്റ് സെല്ലുകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതും എവിടെ വെച്ച് എവിടെയാണ് ലിംഫിന് അപ്പൊ ലിംഫിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സെല്ലുകളുടെ മെച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സൊ ഇതാണ് ലിംഫുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് പ്ലാസ്മ വിത്തൌട്ട് ഡാഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സെറം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്മ വിത്തൌട്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്മയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി സെറം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് അടുത്തത് ഡാഷ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് ആർ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സികളിൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് ആക്ഷൻ ഉള്ളത് ന്യൂട്രോഫിൽസിനും മോണോസൈറ്റുകൾക്കുമാണ് സോ ദേ ആർ ഫാഗോസൈറ്റ് സെൽസ് അടുത്ത ഇസ്നോഫിൽസ് ആർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഡാഷ് റിയാക്ഷൻസ് ഇസ്നോഫിൽസ് മെയിൻലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സോ അലർജിക് എന്നതാണ് അവിടെ വരേണ്ട ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് അയോൺസ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ക്ലോട്ടിംഗ് ഏത് അയോൺസ് ആണ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അത് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ആണ് കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഉള്ളത് ക്ലോട്ടിങ്ങിൽ അടുത്ത് വൺ കാൻ ഡിറ്റാർ മൈൻ ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് by counting the number of dash in the ECG. ECG ഇൽ ഏറ്റവും വലിയ പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ആർ മച്ച് തിക്കർ ദാൻ എയ്റ്റ്രിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏട്രിയൽ വോളിനേക്കാളും വളരെ വണ്ണം കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഇരിക്കുന്ന വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ വോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസില
ആളുകൾക്ക് തന്നെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ മയോജനിക് ഹാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹേർട്ട് സൗണ്ട്സ് ഹേർട്ടിന്റെ സൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലബ് സൗണ്ടും ഡബ് സൗണ്ടും ആണ് ലബ് സൗണ്ട് ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് ആൻഡ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റോൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും അടയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലബ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ക്ലോഷർ ഓഫ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ആണ് ആക്ച്വലി ഏത് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലബ് സൗണ്ടും ഡബ് സൗണ്ടും ക്ലോഷേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ലബ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോഷർ ഓഫ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് ആൻഡ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ആണെങ്കിൽ ഡബ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് and the last question the sino atrial node is called the pacemaker of our heart why endu kondana sino atrial node ne nammude pacemaker enn ariyapadunnu that is because nammude sino atrial node adava sa node il ninnana action potential generate cheyapadunnu so nammude heart beat inde taalam speed കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സോ ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ബീറ്റിന്റെ താളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എസ് എ നോഡിനെ നമ്മുടെ പേസ് മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ സ്പീഡ് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്തെന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പേസ് മേക്കർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേസ് മേക്കർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എസ് എ നോഡിനെയാണ് ആക്ച്വലി റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനും വീണ്ടും ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് വീട് വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഐ എം ഡോക്ടർ മനോ